repercusión a nivel, si así se quiere, nacional. ¿sí? Bueno, en este caso eh, vamos a hablar de algo que ha sucedido en Capital. ¿sí? Empleados de Canal Municipal llevan meses sin cobrar las ayudas económicas y se manifiestan frente al municipio. Voy a hablar en este caso con la colega ¿sí? Romina Zabaley. ¿Cómo le va Romina Zabaley? ¿Cómo anda? Buen día Mario, la saluda. ¿Cómo le va, Marito? ¿Cómo anda, ¿Cómo amigo? Anda? Bien, bien, querida. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Hace mucho que no lo escuchaba. Y bien una manera de decir, ¿no? Sí. Pero estamos, estamos sí. parados y con la frente bien alto. Bueno, contame, Romina, ¿qué fue lo que sucedió? Se han estado manifestando en la puerta del municipio, ¿Mm? están reclamando algo que es suyo, algo que es de ustedes, y que en este caso, bueno, saber si los han escuchado, si alguien los ha recibido o algo así. Estamos, estamos nuevamente ahora en estos momentos en el Palacio Municipal, esperando que estén recibidos. Eh, ayer fuimos recibidos por el secretario de Hacienda, José Martínez, donde nos aclaraba o trataba de explicar una situación que ya la conocemos nosotros, que es el, a ver, el versito repetido de, de todo funcionario eh, municipal, ¿no? Que el gobierno provincial no le manda los fondos, que el gobierno nacional no le manda los fondos y entre medio de todo esto queda la gente. Eh, lamentablemente hay que decir que a nosotros nos han metido la mano en el bolsillo porque nos han sacado la mitad de nuestro sueldo eh, nosotros estamos PEN y cobramos una ayuda económica en negro porque eh, un PEN recordemos que va de los 2.900 hasta los 5.000 totalmente precarizado sin aumento salarial sin eh, quincenita sin aguinaldo y sin obra social eh, y es por eso que nosotros terminamos aceptando esta ayuda económica eh, y entonces cuando el jueves pasado nos enteramos que en, no se iban a pagar más estas ayudas económicas por supuesto nos dolió muchísimo a pesar de eso nosotros hace dos meses que venimos esperando que nos paguen las ayudas económicas eh, y hoy ayer precisamente nos confirmaba exactamente lo mismo que no va a poder afrontar esto el municipio de la capital que hay una restricción, pero la restricción empieza por los más bajos, por nosotros, por meternos las manos en el bolsillo, cuando realmente tendría que sacarle a un director, a un secretario, que son ellos los que están percibiendo, nosotros estamos percibiendo muy por debajo de la línea de la pobreza, este, este sueldo que estamos teniendo y que hay que aclarar esto, nunca hemos dejado de trabajar en el canal municipal. Siempre hemos estado presentes y ahora no da para más, pero porque no da para más la situación económica. Nosotros tuvimos aumento salarial, hoy hay aumento de gas envasado y así van a seguir aumentando las cosas y, y nuestros sueldos son 3.500 pesos. ¿3.500 pesos de sueldo hoy en día está cobrando un empleado de canal municipal? Sí, sí. No, eh, eh, bueno, la verdad es que no... Sí. Eh, eh, impresionante, eh. no, no sabía lo que me estabas contando. Hoy en día, eh, Romina, ¿cuántos son los trabajadores que se ven afectados eh, con esta situación? Mira, eh, nosotros contabilizando a nuestros compañeros de trabajo somos aproximadamente entre 27 y 30 personas, pero ayer el secretario de Hacienda manifestaba que son 600 personas que se ven involucradas. Yo creo que estas 600 personas todavía no han tomado conciencia de, de la situación que que nosotros la visualizamos porque hace dos meses que nos están debiendo. La única solución que nos ha dado es que ellos durante esta semana o la próxima semana, porque ni siquiera tienen fecha, nos van a poder pagar el mes de abril. Pero de ahí en más se va a caer todo tipo de ayuda. También está peligrando el pago de los PEM, que tampoco están de acuerdo, o sea, no, no hay una voz firme de que se va a pagar los PEM. Y esta es la situación que dejan de lado a los a los trabajadores, ¿no? Y que hoy, lamentablemente, nos tocó a nosotros y seguramente esto va a seguir por el resto de las áreas. Me imagino, me imagino. Eh, Romina, ¿qué van a hacer si no tienen ninguna respuesta? ¿Se van a quedar en la puerta del municipio manifestándose? Bueno, desde el, viernes, desde el jueves pasado nosotros hemos decidido no presentarnos a trabajar. Uh -huh. eh, ahora nos enteramos que hay un comunicado que está circulando que dice que el canal no está funcionando por falta de agua. No, no está funcionando porque nos tocaron la, el, el bolsillo, nos tocaron el sueldo. Por eso no está funcionando el canal municipal. Y, y nosotros el jueves pasado que estamos con esta medida, hoy nos reunimos nuevamente aquí en, en el Palacio Municipal y se va a decidir en la asamblea cuáles van a ser los pasos a seguir. Si eso sigue así, eso se va a seguir agudizando, no... Esto se trata de la, de la comida de, de, de la gente, hay 
hay mujeres que son mamás, eh, mujeres que están embarazadas, eh, jefes de familia, y eso no lo están viendo. Somos muy poquitos, no estamos cobrando 15 mil, 20 mil pesos, 3 mil 500 pesos estamos cobrando. Entonces eso tiene que ver la gente. Que le saquen a los funcionarios y que nos den a nosotros, porque ellos están ahí porque nosotros hemos votado, porque hemos confiado en la gestión. Sin dudas, sin dudas. Eh, escuchaba que, que, bueno, justamente ayer en un medio capitalino, ¿sí? escuchaba que, que, bueno, ustedes decían eh, que por esta vez han decidido salir a las calles, han decidido salir sí. a reclamar. Eh, ¿Ya había pasado una situación parecida un, a, algún tiempo atrás o no? Mira, yo tengo cuatro años, casi, y sí. voy a cumplir cuatro años en el canal, pero hay gente que tiene diez años y está con un pen únicamente. Uh, y hay no. gente que únicamente cobra la ayuda económica. Mm. Esa es la situación real. Y a no. medida que vaya pasando los días, chicos, se van a ir entrando como estábamos funcionando nosotros. Mm. Porque la verdad que hoy en día duele muchísimo que, que pase esta situación, porque este es un reclamo eh, que va pura y exclusivamente en la parte salarial. Nosotros trabajamos y hay salario. Eh, y queremos seguir trabajando. A pesar de esta situación, ayer nos decía, bueno, si no les sirven 3.500 como diciéndonos, y bueno, renuncie, pero tiramos 10 años, tiramos 10 años, y no, sin ser reconocidos. Mm. Entonces, esa fue la respuesta que nos dolió muchísimo. Y me imagino. Eh, Romina, por último, sí, este para muchos de ustedes seguramente debe ser el único ingreso que tienen, ¿no? Y, sí. y llevan ¿cuántos meses sin cobrar? ¿Cuántos meses contabilizan ustedes que no, no han cobrado? Vamos a entrar al tercer mes. Tercer Vamos a entrar mes. ahora al tercer mes sin mm. cobrar. Eh, y todavía no sabemos si porque el pago no hay una fecha fija para poder decirte bueno el 20 compra, eh, el 20 nos van a depositar ni claro. siquiera sabemos eso si nos van a depositar el, el pago de los peones claro claro mira vos, qué bárbaro no eh, acá me preguntan sí me dicen preguntarle si han recibido amenazas en algún momento Sí, eh, justamente anoche nos, nos alentábamos entre nosotros porque estamos solos, esto hay que decirlo, estamos totalmente solos, no no está ningún gremio, no hay ninguna bandera política, acá no somos empleados nada más. Eh, hubo una situación de decir, bueno, renunciemos, ¿qué hacemos con 3.500 pesos? Busquemos otro trabajo. Y hay otros chicos que han decidido renunciar e irse y dejar eh, su, su trabajo para, para dedicarse a otra cosa. Hay compañeros de trabajo que han agarrado a trabajar de albañiles porque la verdad que la situación está muy difícil y sí. que se te caiga un sueldo <ríe> duele muchísimo. Sí, me imagino, me imagino. Eh, Romina... Te mando un abrazo grande, sí. Eh, bueno, como colegas, obviamente estamos para lo que necesiten. Eh, hablando, a ver, y contándole a la gente, ¿no? Estamos hablando de eh, locutores móviles, operadores, productores, gente que trabaja, obviamente, dentro de un canal de eh, municipal, dentro del canal de, de televisión de, de, de Mira, de para darte una idea, mm. somos los que ponemos en funcionamiento el canal municipal, porque la gente de planta que hoy en día, gracias a Dios, hay muy pocos los que nos están acompañando, pero la gente de planta está yendo, eh, estaba yendo al canal municipal, pero no podían poner al aire porque depende de nosotros. O sea, imaginante la importancia que somos, que tenemos nosotros dentro del canal. No somos improvisados, somos gente que estamos trabajando en los medios desde hace tiempo. Y sí. Claro, no, 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 sin dudas. Ahora, eh, lo que vos me decís es, es clave, ¿no? A ver, este, ustedes son los que ponen en funcionamiento el canal municipal eh, y llevan casi, están por entrar al tercer mes sin cobrar. Hay algunos compañeros, o, o seguramente a vos también te pasa, ¿no? Que, que únicamente tienen este ingreso y, y que por ahí se hace complicado. Recién vos me hablabas de que hay muchos que ya han abandonado esta lucha. O sea, hay muchos que dicen, bueno, ya no, ya está, nos vamos a buscar otro trabajo, porque lamentablemente, como decías hace rato, es eh, eh, cuestión de parar para la comida todos los días. Y bueno, tres meses yo creo que no, no nadie aguanta. Pero bueno, eh, tiene mi compañero Franco tiene una consulta por acá, Romina. A ver, Franco, adelante. ¿sí? Buen día, Romina. Buen día, bueno, a todos los chicos que están en frente de lo que viene a ser la municipalidad. Una de mis preguntas está, es, bien, bien, vos, bueno, ya sabemos tu situación y todo lo, lo que está pasando sí. en este momento, pero una de mis preguntas es, eh, ¿no son solamente locutores o gente que está frente a la cámara las que están afectadas? Eh, no, estamos eh, directores, eh, gente de limpieza, eh, camarógrafos, eh, 
conductores, eh, editores, eh, somos todo un equipo completo de, de un programa televisivo y no es un solo programa, son varios programas televisivos que se ven afectados. Bien, eh, otra y ella es una duda más lo que me entra, eh, suponer de suponeres, eh, vienen alto rango y mandan a que sí o sí se abra el canal, estén o no estén ustedes, ¿cómo sería la no medida de fuerza que tomarían ustedes? No, no pueden abrir el canal tampoco, porque ahora mandaron un comunicado que por falta de agua tampoco está funcionando el canal. De todas maneras, el, el canal no, no, no puede funcionar si no está un director de cámara, un conductor eh, o un editor. Somos todos los afectados, por eso que estamos acá. Y nosotros vamos a seguir hasta que se nos regularice la situación, hasta que nos paguen lo que nos deben. Nosotros no, no vamos a, a bajar los brazos. Eh, la, la propuesta, o sea, la, la idea que yo tiraba eh, era si, por suponer, buscan, porque ustedes saben cómo son, eh, siempre hay uno atrás que por cinco centavos se va a rebajar y va a hacer el trabajo que, que hace usted, que hace Luis, que hace eh, este, varios de los chicos que están ahí, y ¿cuál sería la medida que tomarían si eso pasa? Eh, vos sabés que también consultábamos sobre eso, eh, sería eh, perjudicial para... Y ahí se está, ahí evidentemente si eso pasa, entonces hay dinero. Mm. Y entonces el dinero lo tendrían que depositar a lo que nos corresponde. No traer más gente para endeudarse más. Si el municipio está endeudado, está en crisis financiera, eh, no creo que lleguen a hacer eso. La verdad que no creo. De todas maneras, nosotros... Hay un grupo de gente que eh, está yendo al canal a ver en qué situación y quiénes son los que están ahí. Son, y es la gente de planta que ellos sí tienen aumento salarial, sí tienen quincenita y sí tienen obra social. Pero hay muchos compañeros también de planta que están con nosotros apoyándonos. Bueno, yo mina de mi parte, desearle que todo esto tenga una pronta solución. Un saludito ahí a mi amigo Luis y a Bati, que tengan bueno pronta solución. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas eh, gracias a ustedes. Romina, te mandamos un abrazo grande. ¿eh? Muchísimas gracias por la comunicación y, y bueno, estamos para lo que necesiten, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, hasta luego, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eh, dura la situación, ¿no? Para que vean que muchas veces no solamente pasan en algunos sectores de, 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 del trabajo, no pasa únicamente en las fábricas, no pasa únicamente en la... En, en diferentes lugares que por ahí, bueno, eh, lamentablemente ¿m? medidas de fuerzas que se toman por parte de trabajadores es salir a la calle, ¿m? manifestarse, es la única que queda, ¿sí? Pero a mí... Para sabe... que... Para... Disculpame, Franco, sí, disculpa. decime, decime, decime. No, a mí lo que más me, me pone un poco nervioso es como sabemos, en La Rioja nosotros tuvimos un medio grande y, y una de las respuestas fue nadie es prescindible en esta vida. Mm. Y a mí el miedo que me da es que tomen a uno que les cobre cinco centavos y obviamente va a empezar de ser un canal que, que ya había estado tomando alas, como quien dice, porque yo lo vi eh, desde el comienzo, el canal estatal cuando empezó a salir y mm, es una buena puesta al aire lo que están haciendo hoy en día. Cuenta con muchos programas en vivo y yo vi muchas veces que a esta escena, a lo que nosotros ponemos atrás, como vos tenés un tele, tenés eh, los paneles acústicos, ellos también, como nosotros, eh, se ponían a trabajar ellos mm. para llegar a lo que tienen, ¿me entendés? No, no, sin duda. Y eso es lo que me da, me preocupa un poco, que venga un cinco centavos y se lo lleve. Sin duda, sin duda, entiendo lo que vas. este A ver, yo decía, ¿no? Para que por ahí la gente vea que no solamente pasa en algunos sectores de del trabajo, ¿no? no no pasa únicamente en las fábricas o en algunos otros sectores, sino que también por ahí este, canales televisivos, eh, medios radiales y demás pasan por esta situación, ¿sí? Pasan, lamentablemente pasan por esta situación, ¿sí? Canal municipal obviamente depende netamente del municipio capitalino. ¿Mm? Y ahí me entra eh, otra todo... duda. Sí, disculpa, diga. Eh, la municipalidad estaba muy de la mano del gobierno actual, o sea, presidencia. Eh, sí, digamos que sí. Sí. Y este último tiempo se han visto que peleaban quién iba, quién no iba. ¿Será sí. algo de eso entre medio? Y no sé, corte? ayer hablaba José Martínez, el secretario uh -huh. de Hacienda del municipio, y él decía que el primero lo que van a priorizar son las los planes, ¿eh? los planes municipales. O sea, como diciendo, a ver, eh, tenemos plata, ¿Mm? vamos a pagar los planes municipales. Si sobra los planes municipales, vamos a pagar a la gente del canal municipal. Uh -huh. ¿Me entendés a lo que voy? 
Eh, justamente ayer lo escuchaba, como le decía yo a Romina hace rato. Este, bueno, Romina Zabaley fue compañera nuestra también de, de laburo, ¿no? sí. compañera de trabajo. Eh, ahí en la foto lo veo a Carlos o Charles Ayala, sí. eh, lo veo a Iván. Eh, eh, la verdad que no, no, no llego a ver bien la foto desde acá. Eh, pero bueno, son muchos los chicos que, que hoy se ven perjudicados. Sí, y el nombre sí, de ahí ellos se te ve puedo, entre te operadores, puedo... camarógrafos, sí, editores, sí, 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 sí. locutores, conductores. Sí, te puedo nombrar un montón, sí, mm. te podemos nombrar un montón. ¿eh? Eh, y lamentablemente lo que nos dice Romina es, algunos de los chicos ya se están bajando de la pelea esta. O sea, a ver, tres meses sin cobrar, ¿m? tres meses sin cobrar. No ¿Eh? es que llevan eh, cinco o seis días, no. ¿eh? tres meses sin cobrar, ¿eh? tres mil quinientos pesos, tres mil quinientos pesos. Decime, ¿qué haces con tres mil quinientos pesos? Ah. 500 pesos son como 50 ¿Qué? pesos de antes ya eso mismo ¿qué haces no, con 3.500 pesos? ¿Eh? es la gran pregunta que hoy le, le pregunto ¿qué haces con 4.000? ¿Sí? ¿qué haces con eso? suben las cosas ¿eh? Mario y sube, una sube, a ver, sube la canasta básica sí. sube la nasta sí. eh, 3.500 pesos no llegas a comer un mes 4.000 pesos menos cuatro ¿Eh? mil pesos imagínate que le están debiendo tres meses tres mil quinientos pesos o sea le deben diez mil quinientos pesos a los chicos ¿Eh? y lamentablemente sí lamentablemente como decía Franco siempre hay uno que si yo acá estoy cobrando qué sé yo cinco pesos y mañana empiezo a manifestar porque quiero cobrar ocho y viene uno y dice che para déjalo que se vaya yo te cobro tres ese va a entrar por más que sea un 4 de copas, como se dice en este ámbito, en este en este negocio, como se dice, ¿no? Pero bueno, eh, me gusta esta, esta forma pacífica de manifestarse. Sí, pero es algo eh, que se debe ver en Ciudad Capital, de que mmm, es muy duro lo que voy a decir, pero hay radios como radio y televisión que se hacen llamar a uno y, y si hablaran, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también está metido en muchas cosas... De por medio mm. Y no se puede hablar Sí, sí, sí A ver mensaje, dice Buen día Mario, qué lástima que en esta pelea política Salgan perjudicados los trabajadores La verdad. Que son los que les dan el voto después Porque esto es político Porque plata sí tienen, sin dudas Sin dudas Pero Más vale, eso descartalo Plata hay ¿Mm? Plata hay La plata está y por eso mucho Lamentablemente trabajo. muchos trabajadores hoy en día eh, En San Agasta, en La Rioja En diferentes lugares, en donde vos quieras Los que más trabajan o los trabajadores que son Los que ayudan luego a los políticos Con el voto Son los mismos esclavos políticos ¿eh? Son los mismos esas personas son las son la, los eh, como quien dice los trofeos de, de guerra a ver mm. eh, soy yo y Franco yo quiero este equipo no pero este equipo está caro bueno pero Franco allá eh, me lo quedo yo listo a ver no, no les pago chao total el trofeo de guerra lo tengo yo es así o sea lamentablemente estos estos trabajadores ¿m? como también varias veces ha pasado en diferentes canales obviamente en nuestra provincia Lamentablemente los trabajadores son los los que más perjudicados se ven. ¿Mm? Más perjudicados se ven. Hablábamos con Romina Zavaley, ¿Mm? una colega de años metida en este dentro de este negocio, como digo yo, dentro del periodismo. ¿sí? Eh, ha pasado por Canal 2, ha pasado por eh, Canal 11, por Fénix, eh, ha pasado por... No, no, no sé si por Canal 9, la verdad que no sé. Está en Canal Municipal. ¿Mm? Y tiene, la verdad que su porte como periodista, yo creo que es una de las periodistas, sí. obviamente acompañando también a otras periodistas, periodistas mujeres, ¿no? Riojanas, eh, que están dentro de este círculo de, de, de buenas periodistas, ¿no? Y te puedo nombrar, qué sé yo, Celeste Cañete, Pamela Salazar, eh, te puedo nombrar eh, periodistas eh, jóvenes eh, que, que están incursionando también en esta carrera, en esta materia, y que sin dudas... ¿hmm? Hoy en día al ver esto, al ver este título, empleados de Canal Municipal llevan meses sin cobrar las ayudas económicas y se manifiestan frente, eh, frente al municipio. La verdad que es un tema grave, ¿no? Es un tema que, 
Es una lástima. Es una lástima. Porque, a ver, son trabajadores de un canal. ¿sí? O sea, el canal que el día de mañana, o el canal que mayormente, yo puedo decir canal municipal, ¿qué hace el canal municipal? Y te saca todas las notas de lo que hace el intendente para de Urquiza, ¿o no? Sí, y no tan solo eso, Mario, le dio vida a un canal estatal que estaba tirado. Una instalación sí, de es estudio verdad. de televisión donde antes se grabaron novelas. Sí, es verdad, es verdad. Todo tirado, máquinas, eh, no te diré la tecnología eh, que estamos hablando de 1080, 1920, HD, Full HD. Estos chicos hicieron magia. Sí, sí, es verdad. Y no están incursionando. Sí, 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 sí. sí. Estos chicos, nosotros, a ver, a gran parte del equipo de, de ellos, Franco, yo tengo entendido, eh, vi, vinieron acá al taller, o han compartido con nosotros, sí. eh, estaban cerca nuestro, han estado al lado nuestro prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno, y que hoy en día estén pasando por esta situación, sin dudas, a nosotros, como colegas, tal vez nos duele. Nos ha tocado a nosotros, ¿sí? Nos ha tocado, les ha tocado a ellos pasar por esta situación. A nosotros, digo, dentro del periodismo, dentro tal vez de, de eso, ¿no? Eh, como en su momento les ha tocado a diferentes lugares, ¿sí? pero hoy en día, hoy en día, es el canal municipal. O sea, recién un mensaje dice: plata hay, plata sí tienen, sin dudas, sin dudas. Ahora yo te digo: hay que tener así de grande, ¿sí? porque hay que tener así de grande para no pagarle a los empleados de un canal municipal. Tres meses antes de las elecciones. ¿eh? <risa> hay que, hay que tenerlas. ¿eh? E esa es la cuestión. ¿eh? Ahí va la cuestión. Ahí, ahí va el quid de la cuestión. Hay que tener, como quien dice, no para, para no pagarle a los empleados de un canal municipal tres o cuatro meses antes de las elecciones. Es una locura. O sea, te, te está jugando, posiblemente te está jugando las elecciones. Pero bueno, eh, a ver qué dice por acá. Hace unos meses José Martínez dijo que el municipio tenía plata para funcionar y de repente no tiene para pagarle a los empleados. Opa, cumbia. Estoy de acuerdo ¿sí? con lo que nos dice la gente. Muchas veces la gente nos manda mensajes a nosotros, nosotros lo leemos. ¿sí? Eh, la gente es la que opina, siempre lo decimos nosotros. Y eso nos dice. Hace unos meses José Martínez dijo que el municipio tenía plata para funcionar. Y de repente no tiene para pagarle a los empleados. Es una vergüenza. ¿sí? Es una vergüenza. Y lamentablemente, ¿eh? para muchos es el único ingreso. 3.500 pesos por mes. Encima, 3.500. Encima, ¿eh? Vaya y pase fueran, qué sé yo, 10 lucas por mes. Es que muchos también cuando nos ven en la tele, nos escuchan en la radio... No sé qué, cómo imaginan. Yo, yo cuando era chico también me imaginaba, uh, este debe ser ultramillonario. Y bueno, la verdad es que no sé. La verdad es que no sé, Franco. Pero eh, de que pasa en la capital, pasa. Y de que hay plata, la hay. Sí. O sea, se podría solucionar. Ahora no quiero creer que sea una cuestión más en contra de los empleados. Eso ya sería algo más grave, ¿no? Bueno, eh. 